সুপ্রিয় অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীবৃন্দ তার অল ইংলিশ একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আজকে তোমাদের জন্য যে কবিতাটি নিয়ে আসলাম তার নাম হচ্ছে লার্নিং গ্রিপ এটি হচ্ছে কাইসার হকের লেখা কাইসার হক হচ্ছে একটি বাঙালি লেখা বাঙালি কবি কাইসার হকের এই কবিতাটি হচ্ছে একটি স্মৃতিকথামূলক কবিতা যেখানে কবি দেখাইতে চেয়েছেন যে কিভাবে আর তিনি আসলে দুঃখ কষ্টকে বুঝতে শিখলেন অর্থাৎ লার্নিং গ্রিপ এই কথাটির অর্থ হচ্ছে লার্নিং মানে শিখা এবং গ্রিপ মানে দুঃখ অর্থাৎ দুঃখকে কিভাবে প্রকাশ করতে হয় এই যে বিষয়টা সেই বিষয়টা হচ্ছে কিভাবে তিনি শিখলেন তার এই কবিতার মাধ্যমে তিনি আসলে এটি বুঝাইতে চেয়েছেন তো এখানে আমরা এই কবিতাটিতে হচ্ছে কাইসার হকের বাল্যকালের একটি স্মৃতি পাবো যে স্মৃতি পরবর্তীতে আর তিনি হচ্ছে অনেক অনেক বছর পরে সেই স্মৃতিটিকে যখন আবার মনে করবেন তখন তার মনে আসলে আহ কিরকম অনুভূতি হয় এবং তিনি কিভাবে তার ওই দুঃখের যে লিসনটা অর্থাৎ দুঃখকে তিনি যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই স্মৃতি কথাগুলো তিনি হচ্ছে আমাদের এই কবিতার মাধ্যমে আসলে তিনি হচ্ছে বোঝানোর চেষ্টা করবেন এবং আসলে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে একটা মানুষের জীবনের যে দুঃখ দুঃখ জিনিসটা কিভাবে তার জীবনে হচ্ছে আহ ক্ষণস্থায়ী হয় দীর্ঘস্থায়ী হয় বা কিভাবে দুঃখের যে তীব্রতা সেটা মানুষের মধ্যে কমে এবং মানুষ দুঃখ বোঝার আগে কোন স্টেটে বা কোন অবস্থানে থাকে সেইরকম একটা মানে দুঃখকে নিয়ে হচ্ছে এক ধরনের হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে এই কবিতাটা জুড়ে করেছেন হচ্ছে কাইসার হক তো অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের শিক্ষার্থী কিন্তু এটি হচ্ছে তোমাদের একদম মানে বইয়ের শেষ কবিতা তো এই কবিতাটি হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কবিতা যেখানে হচ্ছে আমাদের বাঙালি যে সমাজ ব্যবস্থা বাঙালি যে স্মৃতি সেই স্মৃতি বা বাঙালি সমাজ ব্যবস্থার একটা হচ্ছে চিত্র হচ্ছে আমরা এখানে পাচ্ছি এই লার্নিং গ্রিপ কবিতাতে তো আমি আশা করি হচ্ছে এই কবিতাটির মাধ্যমে তোমাদেরকে খুব ভালোভাবে এই কবিতাটি সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে পারবো তোমরা এই কবিতাটিকে ভালোভাবে বোঝার জন্য অবশ্যই ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগ সহকারে দেখবা এবং ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত হচ্ছে তোমরা এই ভিডিওটি দেখে যাবা তাহলে তোমরা এই কবিতাটি ভালো করে বুঝতে পারবা তো আমরা কথা না পারি হচ্ছে কবিতায় চলে যাই লেটস স্টার্ট দা পয়েন লার্নিং গ্রিফ কাইসার হক এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট এই স্টাডি ইন কন্ট্রাস্ট অ্যাট এইট অর্থাৎ তার আট বছর আগে মানে আট বছর সময়ে অর্থাৎ কবির যখন বয়স ছিল আট সেই সময় তিনি একটি স্টাডি অর্থাৎ তিনি হচ্ছে একটি মানে গবেষণা বা এরকম একটা কিছু যে তিনি যেটা লক্ষ্য করেছিলেন সেরকম একটা জিনিসে তিনি হচ্ছে মানে কথা বলতেছেন এবং সেটার যে বিপরীত ঘটেছে সেই বিষয়টাকে তিনি তুলে নিয়েছেন যে আট বছর বয়সে যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি ছিল বিরোধী অর্থাৎ অন্যরকম একটি ঘটনা আওয়াজ ট্রাক্ট ফ্রম ব্যাট আওয়াজ ট্রাক্ট অর্থাৎ আমাকে টেনে তোলা হয়েছিল ফ্রম ব্যাট বিছানা থেকে টু হ্যান্ড এ গ্লাস অফ ওয়াটার এবং আমাকে এক গ্লাস পানি দেওয়া হয়েছিল মানে তার যে মা বা তার যে পরিবারের কেউ সদস্য তাকে বিছানা থেকে টেনে তোলা হয়েছিল সেই সময় আট বছর বয়সে এবং তাকে কোন এক রাত্রে ঘটনা এটি এবং তাকে এক গ্লাস হচ্ছে ওয়াটার অর্থাৎ পানি দিয়ে তাকে বলা হলো টু গ্র্যান্ড মাদার ইন ডেথ বেড এবং বলা হইলো যে তোমার গ্র্যান্ড মাদার অর্থাৎ তোমার দাদির কাছে যাও ইন ডেথ বেড মানে মৃত্যুশয্যায় অর্থাৎ এখানে আমরা চার লাইন থেকে একটা ঘটনা বুঝলাম যে মাঝরাতে হঠাৎ করেই কাইসারকে টেনে তোলা হলো এবং তাকে এক গ্লাস পানি দিয়ে বলা হলো যে তুমি হচ্ছে তোমার গ্র্যান্ড মাদার এর যে মৃত্যুশয্যা সেখানে তুমি যাও সি ড্রেঙ্ক সে হচ্ছে এই পানিটি পান করলো আই ওয়ান্ট ব্যাক টু স্লিপ এবং আমি হচ্ছে ঘুমে চলে আসলাম তো এই ঘটনাটি আমরা মোটামুটি হচ্ছে আমাদের চারপাশের যে বাঙালি কালচার সেই কালচারের মধ্যে আমরা হচ্ছে সবাই জানি যে বাঙালি যখন কেউ মানে কেউ মারা যায় বাংলাদেশে তখন হচ্ছে এই একটি প্রথা চালু রয়েছে যে পানি খাওয়ানোর যে একটা প্রথা সেই প্রথা তো লেখক আসলে সেই বিষয়টাকে ইঙ্গিত করলেন যে তাকে আসলে টেনে তুলে পানি খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হলো অ্যান্ড হোয়েন আই ওক আপ এবং আমি যখন জেগে উঠলাম ইট ওয়াজ সো দ্য স্টিলনেস এবং এই পরিবেশটা একদম স্টিলনেস ছিল অর্থাৎ যখন সে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠল দেখল যে তার যে বাড়ির পরিবেশ সেটা একদম স্টিলনেস অর্থাৎ একদম ঠান্ডা থমথমে একটা অবস্থা অ্যান্ড স্টিপল শপস এবং দেখা গেল যে এখানে হচ্ছে স্টিপল অর্থাৎ চাপা কান্না অর্থাৎ এখানে হচ্ছে এই এই তার যে গ্রান্ডমা এটা অলরেডি মারা গেছে অর্থাৎ গ্র্যান্ডমাদারটি মারা গেছে দাদিটি মারা গেছে এবং এখানে হচ্ছে একটি কান্না অর্থাৎ একটি চাপা কান্না হচ্ছে বাড়িটিতে অবস্থান করতেছে অফ মার্নিং কান্নাটি ছিল মার্নিং এর অর্থাৎ সুখ প্রকাশ করার মানে তার দাদি যে মারা গেছে সেই সুখে সবাই হচ্ছে কান্নাকাটি করতেছে 
রিলেশনস অ্যারাইভড এখানে রিলেশনস বলতে রিলেটিভ বলা হয়েছে যে রিলেশনস অ্যারাইভড মানে আত্মীয় স্বজন আসলো আমরা আসলে এরকম যে ঘটনা সেই ঘটনার সাথে অবস্থ আমাদের বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে এরকম ঘটনা আমরা হচ্ছে লক্ষ্য করে থাকি অ্যান্ড রিলিজিয়াস প্রফেশনালস এবং একই সাথে যেটা আসলো সেটা হচ্ছে রিলিজিয়াস প্রফেশনালস মানে ধর্মীয় যে প্রফেশনালস মানে এটাকে আসলে তুলনা করা হচ্ছে হচ্ছে ধর্মীয় যে মৌলবি বা মুন্সি তাদের সাথে তুলনা করা হচ্ছে তারা আসলো ড্রনিং ফ্রম দ্য স্ক্রিপচার্স এবং ড্রনিং করতেছিল অর্থাৎ তারা হচ্ছে রিসাইড করতেছিল তারা হচ্ছে অর্থাৎ কবিতা মানে হচ্ছে সোরা পড়তেছিল ফ্রম স্ক্রিপচার্স মানে হচ্ছে বই থেকে এস এসেন্স স্মোক রোস এবং একই সাথে এসেন্স এসেন্স মানে এখানে আগরবাতির কথা বলা হয়েছে এবং আগরবাতির যে ধোঁয়া সেই ধোঁয়া উঠতেছিল তো আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে মৃতদের পাশে আগরবাতি জ্বালানো হয় এবং সেখান থেকে ধোঁয়া উঠতেছিল তো আমাদের লেখকও সেই বিষয়টাকে তিনি হচ্ছে বললেন ইন ফ্রেগনেন্স করেন এবং এটা হচ্ছে এই ধোঁয়াটা হচ্ছে ফ্রেগনেন্স অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে টুকরা টুকরা হয় কয়েলস আমরা সবাই জানি যে আগরবাতির ধোঁয়াটা হচ্ছে খুঁড় পাক খেয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠে থাকে ফাদারওয়াস রেড আইট বাবা ছিলেন হচ্ছে লাল চোখ অর্থাৎ যেহেতু বাবার হচ্ছে মা মারা গেছে তিনি হচ্ছে সারা রাত কে দিয়েছেন হয়তো সেজন্য হচ্ছে তার চোখগুলো লাল উইজন এ সাইট এবং তিনি আকে আসলে দেখা যাচ্ছে যে তিনি আসলে মানে হচ্ছে এক নজর দেখলেন উইজন এ সাইট মানে একটু তাকালেন হঠাৎ করে তাকালেন এবং সেই তাকালের মধ্যে দেখা গেল যে এই চোখগুলো হচ্ছে রেড রাইট খুব লাল টু বি কমেন্টেড অন আমি যদি এটাকে কমেন্ট করি অর্থাৎ মন্তব্য করি বাই মাই নেইবারহুড ফ্রেন্ডস অর্থাৎ কমেন্ট করা হলো মানে এটুকু কমেন্ট এখানে আলোচনা মানে কমেন্ট করা হয়েছিল মন্তব্য করা হয়েছিল বাই মাই নেইবারহুড ফ্রেন্ডস আমার যে নেইবারহুডের অর্থাৎ আমার পাড়া প্রতিবেশী যে বন্ধুরা ছিল হিস মাদার হ্যাজ ডায়েট মানে তারা বলল যে তার হচ্ছে মা মারা গেছে দে সে তারা বলল তারা বলল যে তার মা মারা গেছে ক্লাকিং ইন সিম্পেথি তারা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে লেখকের বাবার কথা বলা হচ্ছে যে লেখক বাবাকে হচ্ছে ওই লুকগুলি বললো যে তার মা মারা গেছে এবং বললো যে ক্লাকিং ইন সিম্পেথি এবং এটা একই সাথে বলা হইলো যে তারা আসলে কি করলো মানে হচ্ছে সিম্পেথি দেখালো অর্থাৎ সহানুভূতি দেখালো আই রিমেম্বার ফিলিং আমি হচ্ছে সেটাকে এখনো মনে করতে পারি নাথিং এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য হোল আমি মানে সামান্য ঘটনাও ভুলে যাইনি আমি সম্পূর্ণটাই মনে রেখেছি সিন ওয়াস নভেল এটা আসলে ছিল হচ্ছে একটা নভেল মানে হচ্ছে একটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে এটা একটা উপন্যাসের মতো দ্য ক্লোক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ এবং ওই ঘটনার পরে আসলে আমার যে জীবনের যে ঘন্টা অর্থাৎ সেটি কিন্তু হচ্ছে থামে নাই এর মাধ্যমে আসলে লেখক বোঝাচ্ছে যে ওই ঘটনাটি লেখকের মনে খুব বেশি একটি প্রভাব ফেলেনি কারণ লেখকে খুব অল্প বয়সে ছিলেন এবং লেখক হচ্ছে খুব বেশি সেই বিষয়টাকে তিনি হচ্ছে তার অন্তর দিয়ে স্পর্শ করতে পারেনি বা স্পর্শ করার মতো বয়স ছিল না এবং সেই কথাটি তিনি বলেছেন দ্য ক্লোক অফ মাই লাইফ ডিড নট স্টপ অর্থাৎ আমার জীবনের যে কাঁটাটি মানে ঘন্টাটি সেটি থেমে যায়নি অ্যাজ আই ডিড হোয়েন আই ওয়াজ টেন কিন্তু যখন আমার বয়স যোস ছিল তখন আমি যা করেছিলাম তার মতো না অ্যান্ড এ সিস্টার অ্যারেপ লাইক এ সিলভার এবং অর্থাৎ দশ বছর বয়সে তিনি হচ্ছে আরেকটি ঘটনার কথা বললেন যে হঠাৎ করে তার একটি সিস্টার মানে তার একটি বোন অ্যারাইভ লাইক এ সিলভার অ্যারাইভ লাইক এ সিলভার অর্থাৎ সেটা হচ্ছে একটি মানে তার যে বোন বোনটি হচ্ছে একদম সাদা ফ্যাকাশি হয়ে গেল হঠাৎ করে কোনো একদিন অফ মুন লাইট এরেস্ট যেমনটা হয় যে চাঁদের আলো সরে গেলে যেমনটা হয় ঠিক সেরকম করে সিলভার হয়ে গেলেন অর্থাৎ তার যে বোন সেই বোনটি অসুস্থ হয়ে গেলেন অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই এ ডার্ক মোট এবং হঠাৎ করে একটা ডার্ক মপ অর্থাৎ হচ্ছে অলমোস্ট অ্যাট ওয়ান্স বাই এ ডার্ক মপ অন্ধকারে যে মপ মপ মানে এখানে প্যাঁচার কথা বলা হয়েছে যে যে মপ মপ অর্থাৎ চাঁদের রাতে প্যাঁচা যেমন করে ডাক দিলে হঠাৎ করে অন্ধকারটা মুনলাইটটি চলে যায় ঠিক ওরকম হলো অফ ক্লাউড মানে ম্যাক সরে যাওয়ার পর উইন্টার নিউমোনিয়া এটা হয়েছিল যে তার বোনের একটি উইন্টার নিউমোনিয়া মানে শীতকালে তার নিউমোনিয়া হয়েছিল মাদার্স গ্লুম ওয়াস লং মায়ের যে গ্লুম অর্থাৎ এই তার বোনের এই মৃত্যুর পর তার মায়ের গ্লুম মানে তার মায়ের যে একটা মন খারাপের যে একটা দশা সেটা অনেক দিন বেপি ছিল অ্যাজ দ্য নাইট রাতের মতো অ্যান্ড অ্যাট দ্য স্কুল এবং স্কুলে ডে আফটার টেস্টলেস ডে এবং এরপরে দিনগুলো আসলে হচ্ছে টেস্টলেস হয়ে গেছিলো অর্থাৎ লেখকের এই বোন মারা যাওয়ার পর লেখকের কবির যে বোন মারা গেল মন মারা যাওয়ার পর কবির দিনগুলো হচ্ছে রেস্ট মানে টেস্টলেস হয়ে গেল অর্থাৎ এই দিনগুলো তার কোনো মজা ছিল না হয়তো সে হচ্ছে তার বোনকে সে মিস করতো আন্ডার আন্ডার দ্য অস্টার মিনিয়েচার অর্থাৎ সব কিছুকে মনে হলো যে অস্টার মিনিয়েচার যেন এটা
প্রতিকৃতির নিচে অব দা ক্রুসিফিকেশন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওই জেসাস ক্রাইস্টের কথা বলা হয়েছে যে জেসাস ক্রাইস্টকে যেভাবে হচ্ছে ক্রুসিফিকেশন করার মাধ্যমে আসলে মিনিয়েচার করে দেওয়া হলো আমাদের লেখকের জীবনটাও ঠিক এরকম একটা মিনিয়েচারের মতো হলো অর্থাৎ কবির জীবনটা হচ্ছে একটা মিনিয়েচারের মতো হলো আই ওয়েন্ট থ্রু এ লেসনস অ্যান্ড এক্সারসাইজেস আমি হচ্ছে আমার যে লেসনগুলো অর্থাৎ আমি আমার পাঠের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিলাম এবং অনুশীলন করতেছিলাম সোমবার অ্যাজ এনি পেশেন্ট পেন্টিনেন্ট মঙ্ক এবং আমি আসলে যেগুলো করতেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা পেন্টিনেন্ট মঙ্ক মানে একজন সন্ন্যাসীর মতো সেটা মন্দমুক্তের মতো আমি সেগুলোকে হচ্ছে বারবার এক্সারসাইজ করতেছিলাম এবং বারবার পড়তেছিলাম কিন্তু আমি সেগুলোকে সোমবার করতেছিলাম অর্থাৎ ভুলে যাচ্ছিলাম ওয়াচিং ফ্রেন্ডস অ্যাট প্লে আমি বন্ধুদেরকে খেলতে দেখতাম অ্যাট দিয়ার ফ্রেন্ডস তাদেরকে হাসি ঠাট্টা করতে দেখতাম আই থট আমি ভাবতাম আই উইল নেভার লাভ অর স্মাইল আমি কখনোই হাসতে পারবো না বা হচ্ছে আমি কখনোই আর অট্ট হাসি দিতে পারবো না আই উইল নেভার ফিল জয় এগেন এবং আমার কাছে মনে হলো যে আমি কখনোই এরকম একটা জয় অর্থাৎ এরকম একটা আনন্দ উপভোগ করতে পারবো না তো লেখকে আমরা এই পয়েন্টও যদি একটু বলি তাহলে লেখক হচ্ছে তার আগের যে তাদের মৃত্যুতে তিনি আসলে ততটা কষ্ট পেলেন না কিন্তু পরবর্তীতে যখন তার বোন মারা গেল তিনি হচ্ছে এটাতে প্রচন্ড রকম কষ্ট পেলেন এবং সেই কথাটাই বলতেছেন যে তিনি হয়তো আর কখনোই আনন্দটি উপভোগ করতে পারেন এই যে একটা ডিফারেন্স বয়সের সাথে সাথে দুঃখকে বোঝার যে একটা মানে একটা ব্যাপার স্যাপার সেই ব্যাপার স্যাপারটাই হচ্ছে কবি আসলে এখানে বুঝে দিতে চেয়েছেন যে আসলে সময় এবং ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের দুঃখের যে একটা তারতম্য ঘটে সেই জিনিসটি আসলে কবি এখানে দেখাতে চেয়েছেন এভরিওয়ান ব্লেস দেম এবং প্রত্যেকেই হচ্ছে তাদেরকে ব্লেস করলো মানে এভরিওয়ান ব্লেস দেম তাদেরকে ব্লেস করতো আশীর্বাদ করতো অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য মানে আশীর্বাদ পেত লেফট মি এলন শুধু আমি বাদ থাকতাম আনটিল ওয়ান ডে যখন হঠাৎ করে একদিন লাইক দ্য আর্থ মানে পৃথিবীটা আমার কাছে মনে হলো ফিলিং ইটস কন্টারাস চেঞ্জ অর্থাৎ পৃথিবীটি হঠাৎ করে হচ্ছে কন্টারাস চেঞ্জ হয়ে গেল পরিবর্তন হয়ে গেল অ্যাস সিটস ডেটোনেট আন্ডারেইন হঠাৎ করে যেন এমনটা হলো যে যেমন করে হচ্ছে বৃষ্টিতে হচ্ছে নতুন যে সিটসগুলো অর্থাৎ বীজগুলো যে নতুন মানে তাদের যে নতুন করে যে চারা গজায় সেরকম একটা ঘটনা ঘটলো হঠাৎ করে একদিন I feel the clock of my life begin. এবং হঠাৎ করে দেখলাম যে আমি আমার জীবনের যে ঘন্টা সেটা হচ্ছে চলতে শুরু করলো অর্থাৎ লেখকের বোন মারা মারা যাওয়ার পর তিনি হচ্ছে অনেক দিন পর্যন্ত সেই সময়টি হচ্ছে খুব কষ্টে কাটিয়েছেন কিন্তু হঠাৎ করে কোনো একদিন হচ্ছে তার এই লাইফের চাকাটি আবার ঘোরা শুরু করলো টু টিক এগেন অ্যাজ এ জোক এবং এটা হচ্ছে একটা জোকের মতো করে হচ্ছে এটি হচ্ছে মানে চলতে শুরু করলো I felt uh, the clock of my life uh, begin or that I mean to look at them about you want to come to the other to the show to look to take again as a joke among it you take at the joker motor that objective mother got an amount of the other to the show to look trust from my lips among what you are not to get out of joke man or check that I've been watching for look at that I'm going to have a room on the TV on a day on the other mother she doesn't have to be asked them I can লাফ এগেইন আমি আবারও হাসা শুরু করলাম আই থট আমি আবারও হচ্ছে ভাবা শুরু করলাম স্মাইলিং আমি আবারও হাসলাম আই হ্যাড লার্ন গিভ এবং এইভাবেই আমি হচ্ছে আমার জীবনের যে দুঃখ সেই দুঃখটাকে হচ্ছে আমি শেষ পর্যন্ত হচ্ছে শিখে গেলাম তো আমরা যদি এই কবিতাটিকে হচ্ছে প্রথম থেকে আবার একটু ছোট করে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে লেখক বলেছেন যে তার জীবনে হচ্ছে আট বছর বয়সে একটি ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনাটি ছিল হচ্ছে যে তার দাদি মারা যাওয়া এবং সেই দাদি মারা যাওয়ার পরে খুব বেশি লেখক হচ্ছে কষ্ট পাননি কিন্তু তার যখন হচ্ছে দশ বছর বয়সে একটি বোন মারা যায় তিনি প্রচন্ড রকম কষ্ট পেয়েছিলেন এবং আগের যে কষ্টটি সেই কষ্টটির চেয়ে তীব্র একটি কষ্ট পেয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি হচ্ছে মনেই করেছিলেন তার জীবন হয়তো বা তিনি আগাইতে পারবেন না কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে লেখক হচ্ছে এই ঘটনাটিকেও পিছনে ফেললেন এবং শেষ পর্যন্ত হচ্ছে তিনি তার এই সময়টিকে শেষ পর্যন্ত ভালো করলেন এবং খুব যে জিনিসটি আমাদেরকে দেখালেন সেটি হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে কিভাবে মানুষের জীবনে দুঃখটা পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সময়ের যে একটা সিচুয়েশনে একটা দুঃখ কেমনটা অনুভূত হয় সেই বিষয়টাই হচ্ছে আসলে এই কবিতার একটি মূল বিষয় এবং এটি হচ্ছে লার্নিং গ্রিপ এর মূল বিষয়বস্তু বা মূল ভাবার্থ তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা হচ্ছে এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে একটি কমেন্ট করবা লাইক করবা এবং এই ভিডিওটিকে আরও সকলের জন্য শেয়ার করে দিবা এবং এই চ্যানেলে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবা